Now, let's answer questions from random follower at ito ay si Sir Cal So or Cal Sao. Sagutan natin ito lahat. Isa-isahin lang natin ito. At paalala lang, hindi ko nakita yung answer key nito. Kaya kung sa palagay nyo ay may mali, i-comment nyo lang at titingnan natin kung talagang mali nga ba ako o ano ang tamang sagot. At dahil marami yun, umpisan muna natin sa table na to. Kasi yung next, meron yung mga number series. So, pag-isahin lang natin din yung mga number series. Unahin muna natin itong table na ito. Una, basahin mo muna yung question. Para alam mo kung anong hinahanap mo sa table na ito ba. Ito, ang given na to. Para alam mo kung anong hahanapin mo, basahin muna natin ang question. Ngayon, ang question ay, how many employees are present on Tuesday? Pagtingin mo sa Tuesday, blank ko siya. Ngayon, tingnan natin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mean. Ibig sabihin ng mean ay average. So, meron na siyang average na 660. Ngayon, let's do solution number one para masolve natin ang Tuesday. Solution number one. I-add natin sila lahat 620, 680, 683, 624, yung apat na yan. This is 7, 20, carry 2, 1, 2, 3, 4, 24, 26. So lahat yan ay 2,607. Ngayon, itong 660 mo, i-multiply mo yan ng 5, 5 yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 5 yan siya. 0 times 5, 0. 6 times 5, 30, carry 3. 6 times 5, 30, plus 3, 33. 3,300 lahat, okay? Minus 2,607. Ang difference niyan, ito ay 3. Tapos, this is 9, kasi nag-carry ka. 10 ito, 3, 9. Tapos, ito 2. So, maging 12, this is 6. 693. Ito yung tamang sagot. Now, another way of solving this, although pariho lang, pariho pa rin, so let's consider this as our solution number 2. Monday, 620. Plus, Tuesday, wala. Let T para sa Tuesday. Plus, Wednesday, 680. Plus, Yung Thursday, 683, plus Friday na 624, divided by, kung ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Divided by 5 para makuha mo ang mean na 660. Ngayon, bakit ko sinabing pariho lang sa solution number 1? Kasi itong 5, kapag i-transfer mo sa kabila, since si 5 pang divide dito sa limang numbers na to, Pag i-transfer mo siya, pang-multiply na siya. So, 5, itong si 5, pang-multiply na sa 660. 660 times 5 na solve na natin sa solution number 1. Ang sagot ay 3,000. Ito ay 3,300. Next, itong apat na to, i-add natin yan. At na-solve na rin natin yan sa solution number 1, which is 200. 2,607. So, lahat ng ito ay 2,607. T plus 2,607 equals nitong 3,300. Ngayon, since ito pang add sa T, kung itranspose mo siya sa kabila, pang minus na siya sa 3,000. 300. So, 3,300 minus 2,607. So, ma-isolate na si T dito. T na lang natira. T. Ka na ngayon, T is equals to 3,300 minus 2,670 na solve na natin dito banda. And that is 693. So, yan si Tuesday. 693. Meron pa tayong solution number 3. Erase natin yan lahat. Erase yan. Uh, ipapakita ko lang lahat ng mga solution ba. Mga possible ways 
kung paano ito isolve para lang makuha ninyo. At depende lang sa inyo kung saan hiyang kayo. Basta ang akin lang kung uh, ipakita ko lang sa inyo yung mga iba't ibang mga solusyon kung paano ito isolve. Solution number 3. Sulat ko, solution number 3. 660 minus 620. Kasi gawin mo siyang 620 lahat ba? Ay 660. Ito naman isa, 660 minus 680. 660 minus 683. Tapos 660 minus 624. Ito, medyo mahaba ito. Mas, depende lang sa inyo kung anong solution ang gusto nyo. So, this one is plus 40 or positive 40. This one is negative 20. This is negative 23. And this one is positive 36. I-add mo yan lahat. Ito, kung i-add mo, that is positive 20. Si positive 20, i-add mo sa negative 23 and that is negative 3. Si negative 3, kung i-add mo sa positive 36 and you will have positive 33. Itong positive 33 mo, i-add mo sa 660. 660 plus 33 and that is 693. Yan na yung sagot. 693. Kung meron kayong mga tanong, katanungan or mga questions na gusto nyong gawa natin ng tutorial video, i-post nyo lang sa grupong ito, yung FB group natin. Baka sa susunod, isa na yung post mo na magawan ko ng tutorial video. Otherwise, marami tayong mga members na masayang sagutan yung mga tanong ninyo.